Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Bueno chicos, hoy estáis viendo que estamos grabando en el coche. Evidentemente no estamos en la finca. Eh, hemos decidido grabar aquí porque hace un día de locos, hace muchísimo viento, eh, pero teníamos que grabar el vídeo porque os tengo una cosa súper importante que contar y quiero haceros partícipes de ella desde el minuto uno. ¿Y qué os quiero contar? Como muchos sabéis, los que me venís siguiendo desde hace mucho tiempo, seguís a todo en MV, el equipo, cómo está creciendo todo, sabéis que a nivel personal, como Amazona, tengo un objetivo, tengo una meta, que es correr mi primer internacional. Es un sueño, eh, es algo que... Bueno, hay una parte ¿no? que creo que después de tantos años entrenando día a día, pues jo, sería como la guinda al pastel. Eh, y bueno, pues algo ¿no? que como deportista al final tú sigues queriendo un poquito más, un poquito más, un poquito más para crecer. Y, y creo que, que ya viene siendo hora de poder luchar para conseguir y entrenar y, y trabajar sobre este sueño. Eh, entonces, sí, chicos, creo que es el momento de deciros que vamos a preparar nuestro primer internacional. Os estoy diciendo todo esto, no sé cómo está quedando el vídeo, porque estoy súper nerviosa, me cuesta incluso decirlo de entrenar para el primer internacional, pero cuando hemos acabado todo el intensivo de verano, hemos, eh, bueno, pues hemos hecho una reunión, como bien os dijimos, y Jesús y yo nos sentamos, y bueno, fue Jesús también el primero que me dijo, oye, yo creo, Nata, que es el momento de mirar hacia la Madrid Horse Week. Solo quedan 10 semanas. Eh, la verdad es que uf, es un reto importante que nos vamos a poner Jesús como entrenador, eh, yo como amazona que tengo que estar ahí arriba y la tercera pata más importante es Chule, nuestro cártago, que bueno va a ser eh, el caballo con el que corra eh, mi primer internacional. ¿Por qué Chule y no Ipsi? Pues Chule es un caballo con experiencia, como sabéis es un caballo que viene de correr internacionales en metro cuarenta. Nosotros le hemos reciclado en casa, le hemos mejorado mucho, mucho, mucho su vida. Y, y creemos que evidentemente yo no soy profesional, yo soy una amazona amateur y para esto, para esta nueva meta, necesito un caballo experto que me ayude. A día de hoy creo que llevar a Ipsi a un internacional sería posible por supuesto no con tan poco tiempo, pero quizás habría que forzarla un poco o que ella eh, me tuviera que ayudar en exceso. Entonces, como no queremos que la yegua eh, tenga ningún esfuerzo extra ni, ni tenga que ayudarme en exceso, que pueda repercutir en negativo eh, hacia ella, pues creo que lo más eh, oportuno y lo más sensato es que lo haga con chule, con cartago. Entonces, bueno, pues esa es la noticia. Eh, estamos, pf, bueno, o sea, yo estoy emocionada. Yo la verdad es que no sé, o sea, tengo un, un sub y baja de emociones, de eh, me dan ganas de llorar porque por fin lo veo cerca, eh, me dan ganas de gritar porque, jo, esto es un sueño, eh, tengo que ser realista porque hay que currar muchísimo, o sea, estas 10 semanas van a ser súper intensas de trabajo, de entrenamiento, cada entrenamiento va a ser un, un día menos, por lo tanto, una serie de cosas que va a haber que conseguir en ese día, y, y bueno chicos, pues estamos preparados para contaros la noticia y sobre todo para trabajar, porque además creo importante que vosotros sois los primeros, sois la familia NMV, y como siempre decís, vosotros compartís con nosotros vuestras metas, vuestros objetivos y, y vuestros deseos, así que cómo no voy a compartir con vosotros, con mi familia, este sueño y este objetivo. Bueno chicos, que no me quiero enrollar, que me pongo aquí un poquito con la lagrimita y, y no quiero ser muy extensa. Para llegar con Chule eh, en 10 semanas a que esté en las mejores condiciones físicas y yo también, tenemos que preparar un plan. El primer paso de este plan es llamar a Willy Manley. Willy Manley es uno de los mejores veterinarios a nivel europeo, por suerte le tenemos en Madrid, por lo tanto le tenemos cerca de casa. Él, os cuento, que trató en su día hace muchos años eh, a Cocote, que pisó una piedra y se hizo un hematoma por dentro en el casco, y a Ipsi, como bien sabéis, hace unos años que también tuvo una lesión y le hicimos una gamografía y la tratamos y, bueno, pues la dejó perfecta. Entonces, 
como no, necesitamos un vete que nos, pues, que vea el caballo, que le vea montando conmigo, que nos prepare un plan, que nos diga qué vitaminas, qué alimentación hay que darle, qué raje le viene mejor o qué no. Bueno, pues que a nivel profesional él nos cuente. Vamos a tener la suerte de que la alimentación, pues gracias a Calella, vamos a tener ese súper forrajito que, que chule, pues lo va a notar. Y gracias a Equimbes y a TRM, pues vamos a tener todos esos complementos alimenticios, esas vitaminas que le van a venir fenomenal para estar a tope en la Madrid Horse Week. Entonces hoy estamos en la puerta del hospital eh, donde Willy Manley trata a todos sus caballos, eh, donde bueno pues tiene todas las mejores maquinarias que, que a día de hoy están en el mercado y vamos a tener una primera reunión para contarle este objetivo, para contarle qué queremos hacer y que nos dé su opinión y a partir de ahí trazar un plan de trabajo con Chule. Es para extraer sangre de la yegua, es de humana, pero la hemos adaptado a caballos. Tenemos una yegua que es donante de sangre, entonces con esta máquina extraemos sangre para transfusiones, plasma sobre todo, le llamamos hiperinmune porque tenemos una yegua donante a la cual vacunamos, le ponemos todas las vacunas que hay en el mercado. Entonces si viene un caballo débil que necesita una transfusión, le damos plasma de esta yegua, por eso le llamamos hiperinmune, porque tiene anticuerpos de todas las vacunas que ponemos. Y también sacamos eh, plaquetas. Las plaquetas se utilizan para eh, inyectar en zonas de lesiones de ligamento y de tendones. Entonces tenemos también de esta yegua donante plaquetas suyas. Y todo eso lo tenemos congelado, se inyecta en forma estéril en las lesiones. Y entonces viene un cliente con su caballo y podéis tratarle con lo que tiene Con esa, con la del propio caballo, extraer sus plaquetas con esta máquina e inyectarla a la lesión o con las de la yegua nuestra que es donante de plaquetas en este caso. Es un estudio que se está haciendo con un grupo de veterinarios para la agencia del medicamento. Mirad chicos, esta es la máquina con la que curamos a Ipsi, bueno, Willy curó a Ipsi y es súper chula. Este es el detector de la cámara, de la gama cámara. Es para detecta los fotones que emite el caballo cuando haces una gamografía o cintigrafía en inglés. Inyectamos un medio de contraste, es, es un fósforo que se va a la lesión esquelética del caballo y obtenemos las imágenes con esta cámara. Las obtenemos en gris, en escala de grises y en colores. Es muy precisa porque es un estudio metabólico del hueso, la superficie del hueso. Y se adelanta muchas veces al dolor detectable con radiografía o con ecografía o con resonancia. Es muy preciso. Bueno chicos, eh, ya hemos acabado la visita a Willy Malley, eh, nos hemos tenido que meter en el coche porque se ha puesto muchísimo aire y era imposible grabar, con se iba a escuchar el vídeo con mucho ruido. 
Eh, ¿Qué deciros? Pues tengo una sensación de entre emoción, ganas, un poco de miedo, ¿no? Eh, esa incertidumbre. Eh, solo quedan 10 semanas. Estoy, bueno, estoy nerviosa porque es un reto, no lo voy a negar. Eh, me gustaría también que, que me dijerais en los comentarios de abajo si queréis que sigamos grabando el proceso, si queréis que yo que sé, pues cada dos semanas o tres semanas os pongamos qué hemos hecho en ese tiempo, porque bueno, yo también imagino que igual que yo tengo este objetivo de correr mi primer internacional, pues a lo mejor alguno de vosotros también tenéis ese sueño eh, o tenéis otro similar y queréis ver también un poco ese proceso de cómo se hace y bueno, sobre todo bueno que, que lo que viváis con, con nosotros, que jo, es que no tengo palabras, la verdad es que estoy muy emocionada y, y eso, que me gustaría contaroslo y vivirlo con vosotros y que nos ponemos manos a la obra porque mañana comenzamos esta meta. Y dicho esto, familia, os espero el próximo día en este nuestro canal a las 8 de la tarde. ¡Un besazo enorme, familia!